అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అండి మా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్జరీ కేసుల్లో ఈ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి వాడటం చేస్తూ ఉంటాం ఐదర్ అంటే ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఎముకలు విరిగినప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ వేయటం కానీ లేదంటే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్లో కానీ ఈ ఇంప్లాంట్స్ వాడటం జరుగుతుంది కదండి సో మాకు కామన్గా పేషెంట్లు అడిగే ఒక ప్రశ్న అండి ఈ ఆర్థోపెడిక్ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు తీయటం జరుగుతుందండి అండ్ మేము తీయించుకోవచ్చా లేదా దీనివల్ల మంచిదా లేదంటే అవి ఉండటం వల్ల ఏదన్నా చెడు ఉన్నదా అని చాలా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు సో ఇవాళ నేను యూట్యూబ్ వీడియోలో ఈ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు తీయాలి అండ్ అవి తీయటం వల్ల మంచిదా దాని వల్ల ఉండే రిస్క్స్ ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే విషయాల గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కొత్త వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండి ఫస్ట్ అండి ఈ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఉంటాయి జనరల్గా బ్రాడ్గా ఆర్థోపెడిక్స్లో ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీస్లో మేము వాడేవి అది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది బ్రాడ్గా అంటే ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసుల్లో ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు అంటే ఆ ఎముకలు అతుక్కోవటానికి సపోర్ట్గా ఒక టెంపరీ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ అంటే మనం కల్పించేందుకు మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి వాడటం జరుగుతుంది ఇది ఒక కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్ ఇంకా సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్ జనరల్గా ఏంటంటే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం అంటే ఇవేంటంటే మీకు కీలు మోకీలు కానీ తొంటి జాయింట్ కానీ షోల్డర్ కానీ ఎప్పుడన్నా కీలు అరిగినప్పుడు కానీ లేదంటే కొన్ని ఫ్రాక్చర్స్లో అంటే ఆ జాయింట్ చుట్టూ ఉన్న ఎముకలు ఇరిగినప్పుడు కానీ అప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి హాఫ్ అంటే పార్షియల్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అయితే హాఫ్ జాయింట్ రిప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫుల్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అయితే రెండు వైపులు జాయింట్ అనేది మనం మార్చడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు వాడే మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ మనం తీయటానికి మెయిన్గా ఫైవ్ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయండి అందులో ఫస్ట్ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి చిల్డ్రన్ అంటే జనరల్గా ఒక రూల్ ఉందండి మా దగ్గరికి అడల్ట్స్ అంటే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వయసు దాటిన వాళ్ళు కనుక వస్తే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫ్రాక్చర్స్ అయితే కనుక వాళ్ళకి సర్జరీ చేసి మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి వేయటం జరుగుతుంది అదే పిల్లల్లో కనుక సేమ్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యాయి అనుకోండి జనరల్లీ సర్జరీస్ అనేవి అవసరం ఉండవు ఒక టెన్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో మాత్రమే సర్జికల్ ఇండికేషన్ ఉంటుంది అప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే వైర్లు కానీ పిన్నులు కానీ చిన్న చిన్న స్క్రూలు కానీ వేయటం జరుగుతుంది కాకపోతే పిల్లల్లో ఏంటంటే బోన్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ మనం వేసిన వైర్లు అనేవి దానిపైనకి ఎముకలు అనేవి పెరిగిపోయి అండ్ ఒకవేళ తర్వాత ఏదన్నా తీయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాం కాబట్టి జనరల్లీ వాట్ వీ రికమెండ్ ఈజ్ పిల్లల్లో ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత ఆ ఎముక అనేది బలపడిన తర్వాత ఆ పిన్నులు కానీ స్క్రూలు కానీ నట్లు కానీ ఏమన్నా సరే ఆ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా తీయటం అనేది మేము అడ్వైజ్ చేస్తామండి ఇంకా సెకండ్ ఇండికేషను ఎంఆర్ఐ కోసం అంటే జనరల్గా ఈ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవండి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడతా ఉంటాం ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసుల్లో ఎందుకంటే ఇవి జనరల్గా మనకి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో కవర్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ కొంతవరకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి అండ్ కొంచెం టైటానియం ఇంప్లాంట్స్ అయితే కాస్ట్లీ అఫేర్ కాబట్టి టైటానియం తక్కువ వాడతాం కాకపోతే ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ వచ్చిన చిక్కి ఏంటంటే ఆ ఇంప్లాంట్ చుట్టూ మనం ఆ జాయింట్కి ఏదైనా ఎంఆర్ఐ చేయించాలనుకోండి ఆ ఎంఆర్ఐ అనేది ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తాయి అంటే ఈ ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల సరిగ్గా అది ఎంఆర్ఐ అనేది మనం సరైన డీటెయిల్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవటం అనేది చాలా కష్టం సో అదే ఈ టైటానియం ఇంప్లాంట్స్ అనుకోండి అన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఉండవు సో వాట్ వీ అడ్వైజ్ ఈజ్ మీరు కనుక అఫోర్డబుల్ అయితే కనుక కొంతవరకు ఆల్వేస్ గో ఫర్ టైటానియం ఇంప్లాంట్స్ అని కాకపోతే ఈ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ కూడా ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఎంఆర్ఐ ఒకవేళ తీయాలి అని మనం అనుకుంటే కనుక దాని చుట్టూ ఉన్న ఏరియాలో ఆ ఎస్ఎస్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి తీసి తర్వాత ఎంఆర్ఐ అనేది తీయటం మేము అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా థర్డ్ ఇండికేషను ఇష్యూ ఇరిటేషన్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే ఒక ఎముకు ఒక ఎముక్కి ఒక ఎముక్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి అంటే మన బాడీలో కనుక ఏదైనా ఎముక అంటే ఇక్కడ ఎల్బోలో అవనివ్వండి లేదంటే ఈ అల్నా బోన్ అంటాం ఏ
బాగా సబ్కుటేనియస్గా ఉందనుకోండి అంటే బయటికి మామూలుగానే ఎముక తగులుతూ ఉందనుకోండి దీని మీద మనం ప్లేట్ కానీ స్క్రూ కానీ రాడ్ కానీ వేసామనుకోండి అది మన స్కిన్ అంటే చర్మాన్ని కొంచెం ఇరిటేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు అలా ఒకవేళ స్కిన్ ఇరిటేషన్ ఏమైనా వస్తుంటుందంటే డెఫినెట్లీ ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకొకసారి ఏంటంటే షోల్డర్లో భుజంలో కనుక ఇంప్లాంట్ వేయటం జరిగిందనుకోండి మనకి భుజంలో ఉండే ఈ సబక్రోమియల్ స్పేస్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న కండరాలు అండ్ ఈ బోన్సు ఇవన్నీ రాసుకుంటూ ఉంటాయండి అంటే దానివల్ల మనకి బర్సైటిస్ రావచ్చు అక్కడ ఉండే కండరాల్లో అంటే వాపు రావచ్చు లేదంటే టెండినైటిస్ రావచ్చు అండ్ సో ఇలాంటి ఇండికేషన్స్ అంటే ఎటువంటి సాఫ్ట్ ఇష్యూ ఇరిటేషన్ ఉన్నా అది మినిమం ఫస్ట్ మన మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కనుక తగ్గకపోతే డెఫినెట్లీ ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా ఫోర్త్ ఇండికేషన్ ఇన్ఫెక్షన్ అండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏంటంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇంప్లాంట్ అయినా టైటానియం ఇంప్లాంట్ అయినా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి రావండి కాకపోతే కొంతమంది పేషెంట్లలో దీనికి ఈ మెటల్స్ వల్ల ఈ ఎక్స్టర్నల్గా ఉండే అంటే మనం వేసే మెటల్ వల్ల కొంతమందికి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ రావచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ ఉంటారు కొంతమంది అంటే వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉండి అంటే రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కొంచెం తక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల సెకండరీగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి సో ఆ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం తీయడానికి అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంకా ఫిఫ్త్ ఇండికేషన్ ఇది కంపల్సరీ ఇండికేషన్ అండి ఎక్స్టర్నల్ ఫిక్సేటర్స్ కేవైర్స్ ఇవి జనరల్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫిక్సేటర్స్ అనేవి పెద్ద పెద్ద షాన్స్ పిన్నుల్లో ఉండి అవి మనం స్క్రూ మెకానిజం ద్వారా బోన్స్లోకి వేస్తూ ఉంటాము ఇవి లాంగ్ టర్మ్లో అంటే ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు ఉంచామనుకోండి సో పిన్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆ కాలు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ కేవైర్స్ కూడా అంతేనండి అంటే సన్నపాటి వైర్లు ఉంటాయి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎమ్ అట్లాగా త్రీ ఎంఎమ్ ఆ డయామీటర్ బట్టి ఏ వైర్ అన్నా సరే ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఫిక్సేటర్ అన్నా సరే దాని పర్పస్ అనేది సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే దాని అవసరం అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా తీసేయటం అనేది అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఫైవ్ ఇండికేషన్స్లో ఏదైనా పేషెంట్ ఫిట్ అవ్వలేదు అనుకోండి నేనైతే ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ అనేది ఎవరికి అడ్వైజ్ చేయనండి ఎందుకు అని అంటే దీ ఈ ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ వల్ల కొన్ని రిస్క్స్ ఉంటాయి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీరు అసలు మీకు ఏ కంప్లైంట్ లేనప్పుడు మీరు కనుక ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ అంటే ఆ మెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి తీయించుకున్నారనుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అది ఇంకో అడిషనల్గా ఇంకో సర్జరీ అవుతుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఆ మనం వేసిన రాడ్ చుట్టూ కానీ లేదంటే ఆ స్క్రూస్ చుట్టూ కానీ లేదంటే ప్లేట్ చుట్టూ కానీ బోన్ అనేది వీక్ అయ్యి మళ్ళీ రీఫ్రాక్చర్ అయ్యే అంటే మళ్ళీ ఎముక ఎరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి మైనర్ రిస్క్స్ అనేవి ఉంటాయి బట్ స్టిల్ చాలామంది పేషెంట్లు అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉన్న రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ వాళ్ళు కొన్ని ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంప్లాంట్ రిమూవల్ అంటే మాకు వేసిన రాడ్ కానీ ప్లేట్ కానీ తీయమని చెప్పి మమ్మల్ని ఇసిగిస్తూ ఉంటారు సో ఇన్ టోటో మేము యాజ్ డాక్టర్స్ ఆర్థోపెటిక్స్లో ఫాలో అయ్యే జనరల్ రూల్ అందండి అంటే అప్పర్ లిమ్స్లో అంటే చేతులకు కానీ ఏదైనా ఇంప్లాంట్స్ వేస్తే జనరల్లీ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే ఫ్రాక్చర్ అయిన వన్ ఇయర్ తర్వాత వాటిని తీస్తే సేఫ్ అని చెప్తూ ఉంటాము అదే లోయర్ లిమ్స్లో అంటే కాళ్ళకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్స్ అయితే కనుక జనరల్లీ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ ఇంప్లాంట్స్ రిమూవ్ చేయడం సేఫ్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం ఇంకా సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చామనుకోండి అంటే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్కి వాడేవి జనరల్లీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్కి వాడే ఇంప్లాంట్స్ అనేవి తీయటం అనేది అడ్వైజ్ చేయము అవసరము ఉండదు ఎందుకు అని అంటే ఆ జాయింట్ ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ ద్వారానే ఆ జాయింట్లో అనేది కదు కదలిక అనేది జరుగుతుంది అది తీసేస్తే ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ కాకపోతే కొన్ని అన్యూజువల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో ఎలాగా అని అంటే మీకు ఆ జా ఆర్టిఫిషియల్ జాయింట్ యొక్క లైఫ్ అయిపోయింది అంటే లూజ్ అయిపోతుంది అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి అప్పుడు అది తీసేసి మళ్ళీ మార్చడం అనేది జరుగుతుంది సో దాన్ని ఏంటంటే రివిజన్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటాము అది ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇంకా సెకండ్ది ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసుల్లో ఒకవేళ ఆ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఆ
టు కేస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ అది ఒక డాక్టర్ తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అది ఫైనలైజ్డ్గా మనం అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అర్థమై ఉంటుందండి ఈ ఆర్థోపెడిక్స్లో 